quinto bloque de dossier es el momento de presentar Reparación Segura. Esa sección que hemos pensado para llevarle a ustedes todas las novedades del sector que hacen a que la reparación y el servicio en un taller sea lo más efectivo posible. En este caso estuvimos con la gente de Henkel, que nos presentó un producto para la reparación de partes plásticas de la carrocería. Pero son 2225, es un producto que trajimos para el mercado reparador, eh, que ya tiene algo de vigencia en, en Argentina, pero que creemos que todavía tiene muchísimo más potencial. Por eso lo, lo estuvimos en una especie de relanzamiento. Eh, es un producto que permite a un tallerista disponer de una pieza reparada en un proceso extremadamente corto, ¿sí? una vez que está reparado y aplicado el producto, son 15 minutos, se puede lijar, se puede pintar, con una excelente terminación, con una excelente resistencia, con una terminación flexible que soporta los esfuerzos que puede, digamos, habituales que puede tener un vehículo en la calle. Para aplicar Terosón 9225 tengo que suponer distintos escenarios. Si tenemos una fisura, lo que se hace es, en cada extremo de la fisura, con una mecha, matar la fisura para que no siga creciendo, se debe generar una cavidad, digamos, un debaste suave para que el producto pueda entrar, poder hacer un buen cuerpo y los radios de acuerdo no sean a 90 grados. ¿sí? Eso genera fatiga de material y, y donde no puede haber tanta cantidad de material. Una vez terminado esto, se, procesa, se, se hace el proceso de lijado. ¿sí? Con lija puede ser o recomendable usar lija 120, la cara externa e interna. Luego se procede al desengrase. Una vez eh, desengrasado y seca la pieza, se procede a aplicar imprimación terosón 150 en ambas caras y a dejar secar. Eh, aproximadamente 5 minutos para que seque la imprimación de terosón 150. Y una vez que tenemos todo esto, podemos comenzar a aplicar el producto. Siempre se recomienda antes de comenzar a aplicar el producto, o sea, antes de combinar los dos componentes del producto de uretano, asegurarse de tener todo listo, porque el producto en 15 minutos está curado y nuestro tiempo de trabajo está alrededor, depende de la temperatura ambiente, de 8 minutos. Lo cual es un buen y suficiente tiempo para aplicar, pero tengo que tener el recaudo de tener todo listo. Se aplica primero en la cara interior eh, una capa de producto en combinación con una malla. En este caso vamos a usar una malla eh, que se vende en cualquier pinturería que también se recomienda o se usa para las uniones de las placas de yeso. Una vez aplicado en la cara ex e interna, suponiendo que estamos hablando de una fisura, enseguida se da vuelta el, la, la pieza, puede ser un paragolpe o un guardabarro, y se aplica una capa en la cara externa. Se, se alisa con espátula y se deja el secado. Si estuviésemos hablando de, una, de un faltante grande de material, como puede ser un agujero de un diámetro importante, no hay ningún problema. Lo que se tiene que hacer es aplicar primero una cinta en la cara externa, se hace primero la cara interna con la malla y con el producto, se deja secar, se quita la cinta del lado exterior, se rellena del lado exterior y ahí sí se hace el mismo procedimiento. Transcurrido los 15 minutos de, de aplicado, ya estamos en condiciones de lijar, de masillar si fuese necesario y luego de pintar. En conclusión, Terosón 9225 eh, permite hacer reparaciones de calidad seguras de una forma muy rápida y productiva a un ahorro de costo muy grande. Ya hay que considerar que un cartucho de producto que te puede rendir más de una sola reparación está un, hasta un tercio del costo que te cobra un tercero por reparar un paragolpe. Aparte, hay una implicancia en, en temas de seguridad importante. 
en un taller, cuando uno repara un paragolpe con un método de derretir plástico, si lo hace uno mismo y no lo manda a un tercero, existen riesgos de quemaduras por equipos de, que están sometidos a la temperatura. Eh, es común encontrar a gente que hace estas reparaciones con eh, quemaduras en los brazos, quemaduras en las manos. Este producto no puede generar ningún tipo de perjuicio a la persona que lo está aplicando. Otra de las grandes ventajas que tiene este producto es para aquellas piezas que por antigüedad o por importación la pieza no se consigue en el mercado. Entonces es posible reparar un paragolpe, un guardabarro o cualquier plástico con este método y que quizás si no fuese de otra manera no podríamos conseguir la pieza.